在元朝建立之前，蒙古铁骑曾兵分多路去征服世界，各个方向可以说是无往不利。伊斯兰世界差点就被灭绝，欧洲被打得瑟瑟发抖，东亚小国纷纷投降臣服，唯独当时的天之骄子蒙哥汗征服南宋的一路遭遇了挫折，蒙古的历史发生了改变，演变成我们今天知道的元朝。蒙古铁骑在一座小城面前停下了脚步。蒙哥汗以为这座小城不过是他争霸世界的一颗石子儿，但是他却被这颗石子夺取了生命。蒙古内部陷入了内乱之中，征服世界的军队开始了内战。那这颗小石子是如何挡住势如破竹的蒙古骑兵的？蒙哥可汗又是为何而死的呢？今天我们本期视频就来看一座小城如何拯救世界。如果喜欢本期视频的话，求观众老爷们点一个小小的赞。这就开始我们本期视频。蒙哥全名为博尔济金·蒙哥，是托雷的嫡长子。蒙哥在蒙语中的意思是“永久的意思”。当时的蒙古各部族一直都是谁也不服谁。如果成吉思汗没有出现，统一蒙古各个部族的话，蒙古也不会走向征服世界的路。在成吉思汗去世之后，他的第三子沃阔台继位。虽然他继承了成吉思汗的遗志，继续征服世界，中亚、东欧、华北都有蒙古军队在作战，而且都胜利了。莫斯科被攻陷，和现在的波罗的海三国差不多的领土全归于蒙古，俄国就只剩西伯利亚的荒凉之地。但他并未服众，稍有个风吹草动，就有人想要弄死他。他的四弟托雷掌握着这支蒙古多数的军队，如果想要捏死沃阔台的话，比捏死个蚂蚁都简单。但他一直都十分尊敬沃阔台，可沃阔台呢，不这么想啊。如果你是一个皇帝，愿意自己的亲弟弟一直有着多余自己的军队，就算他没有谋反的心，那也不能啊。于是沃阔台就用计谋将托雷毒杀。沃阔台装神弄鬼，搞得自己好像犯了什么大病一样。一旁的巫师施法念咒，将沃阔台的疾病转移到一个杯子上面。托雷十分关心兄长的病情，巫师让托雷饮下清除疾病的神水。喝吧，地狱咆哮。这是受人的命运，你是狗胆，代价是什么呢？然后沃阔台就假装病好了，又开始蹦跶了。托雷见兄长病情好转，便辞行离开。没过几天，托雷就去世了，因为在神水里面已经下了毒药。沃阔台除去了他最大的政敌，算是安定了一段时间。他认为玩就好好玩，就是玩到安逸，巴士爽，无拘无束。在工作的时候就要专心工作，不能有任何的杂念。但因为这两个极端，要了窝阔台的老命。草原上饮酒是很正常的一件事，但如果酒色相加的话，那就是一加一，无限放大对身体的伤害。窝阔台晚年就是如此，酒色玩乐还熬夜。耶律楚材曾经多次劝阻窝阔台，但是他就是不听啊，死性不改，老子就是玩，骑马射箭饮酒玩，朝政荒废。在一二四一年二月，沃阔台打猎回来，多喝了几杯酒，然后就再起不能了。召集太医诊治，太医一搭脉就感觉不得了，沃阔台的脉象没了，那不就是离死不远了？之后，沃阔台休整了两三个月，回光返照了，整个人就又精神了。到了冬天，沃阔台在痛饮美酒和五鸡风雨过后就睡着了。第二天，众人发现沃阔台已经中风，话都不能说了。没过两天，人就死了，享年五十六岁，在位十三年。此时的蒙哥在干啥？在托雷去世后，蒙哥就去继承父亲的封地了。因为托雷是回去之后过了几天才死的，所以也没有找到沃阔台的什么证据。蒙哥也继续为蒙古的事业南征北战。比起沃阔台，蒙哥的事业心十分的重，甚至可以说是天生就是当大汗的料。他寡言少语，喜欢打猎。沃阔台和其他蒙古贵族的毛病，他是一点都没有，他就只有一个梦想：统一全球。在沃阔台去世后，蒙古内部发生了内乱，沃阔台不喜欢长子贵由，想立三儿子阔出，所以一直没有确立继承人。不幸的是，阔出战死了，沃阔台就想立阔出的儿子为继承人，还没来得及正式定下来，沃阔台就嗝屁了。相国耶律楚材想遵从沃阔台医院立失业门。皇后想立自己的儿子贵由，差点打起来。然后皇后选择不立继承人，自己先临朝称制，等儿子回来。耶律楚柴知道自己不行了，说不动话了，就请了病假。问就是有病。就在这段时间里边，铁木哥沃赤金也想争夺汗位，还好贵由成功赶到。
。虽然倭寇台一二四一年就死了，但贵由到一二四六年才登基，可见蒙古当时的疆域有多大。过了两年，贵由就去世了，蒙古内乱继续。拔都作为长之，召集各地的大臣和王爷开会，讨论谁当下任。当然，这次只是联合对付倭寇台一脉的会议。虽然倭寇台部也有人参加，拔都提议战功赫赫的蒙哥，说贵由违反倭寇台一命，倭寇台一脉已经没有资格称帝了。宗王大臣们纷纷表示支持。蒙哥在众兄弟和母亲的帮助下成功登基，反对他们的倭寇台一脉死了不少人，也有识时务的人在。但这也是为蒙古未来的分裂埋下伏笔。蒙哥在外征战多年，实力十分强大。他的母亲梭鲁和贴尼不光有威望，手段更是凶狠。蒙哥继承先辈的遗志，继续统一世界。他造就的领土是历史上任何一个人都无人为之比较的。不过，他的名气就没有他爷爷成吉思汗那么大了。可能是因为死得太丢人，还有就是。普罗大众了解历史的方式是通过电视剧、电影这些影视作品。如果没有相关的影视作品的话，就算是拯救世界的人物也不会被人知道。当时的蒙古铁骑的威慑力就像今天的美国海军，没人会想到他们会输或者可能会输。西欧的联军在他们面前就和纸糊的一样，东亚的西夏和金国任由他们屠戮。在云南的大理，靠着一点点的地理优势，残喘几天宣布投降。大理皇帝去到和林觐见了蒙哥汗，蒙哥将他封为大理总督。一百多年后，大理总督将投降明朝。一二五八年，高丽投降。高丽作为蒙古的藩属国，允许他们保存自己的政府体系和传统文化。西藏的吐蕃为之臣服。这是一支世界上从未有过的军队，他们不知饥渴劳累，走到哪里就打到哪里，碰见谁就打谁，而且对方完全没有还手的力量。经过多年的征伐，他们创造了古代历史疆域最为辽阔的国家。到了蒙哥汗的时候，当时的中东地区就只剩叙利亚最后一点地方，苟延残喘。只要苟住，就有机会。欧洲还活在上次蒙古入侵的阴影中抓狂，南宋皇帝还在想着如何享乐。再过几十年的话，日本岛也将被蒙古攻打。翻看古代的历史，那些伟大帝国的军队就没有过蒙古铁骑。带来过的那么大的威慑力，他就差那么一点点就可以完成统一世界的梦想。他被一个众多现代人所不知，孤军奋战了三十六年的南宋小城所阻挡——河川钓鱼城。从广义上看，钓鱼城间接拯救了世界。蒙哥汗也将在这座小小的钓鱼城中战死。在世界各地的军队再次陷入内乱，纷纷回到中亚争夺蒙古大汗的宝座。那么大家对这件事有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里。想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。